C'était le Benjamin de la compétition canoise en mai dernier. À 33 ans, l'égyptien A.B. Shawki concourait pour la Palme d'Or avec son premier long métrage, Yomedin. Alors que le film est enfin en salle, retour sur ce road movie burlesque et poignant à la fois, l'histoire d'un ancien lépreux et d'un jeune orphelin prénommé Obama, partis tous deux en quête de leurs racines. À l'affiche, des acteurs non professionnels dont l'étonnant Radi Gamal au visage ravagé par la maladie, mais la beauté réside souvent là où on ne l'attend pas. There's a very preconceived notion of what beauty is that it has to be glamour and fa fanciness and everything. But I went to like really poor areas and I see that people live lives happily and they find happiness in completely different places to where we don't look. And I think uh, in the film we show uh, like we try to show a lot of that. <laughs> Leprosy is both a medical disease and a social disease. It's a medical disease because uh, obviously uh, you can get affected if you haven't been treated yet. But it's a social disease because after you've been treated and you're still deformed, you cannot undo these deformations. I think I won his trust because um, I never looked at him in a way that, uh, like, that he, that he might look different or anything. I right away I shake his hand, like I don't like try to like stay away from him or anything. So that is uh, like kind of an icebreaker. And then over many months, I was trying to prepare him to uh, how you know what it is to be on a film set and how to act, and of course know mo much more about our lives, about myself and about him, just so he gains our trust and then. Uh, we uh, lived together for four months that while we were shooting the film. In the beginning I was thinking, oh, maybe I should just like uh, very slowly show his hands and very slowly show his face and all that. And it's like, no, let's shock the audiences. And uh, they're not gonna um, be repulsed by him because they see how good of a person he is. Si le grand public peine souvent à citer des réalisateurs égyptiens, hormis l'incontournable Youssef Shaheen, A.B. Shoki vient à point nommé rappeler l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes, souvent formés à l'étranger et aux multiples influences. Jafar Panahi, par exemple, j'ai regardé son film. Quand j'étais enfant, ma mère me donnait les DVD de ses films. Elle like, était juste like, vraiment impressionnée really par son uh, film. Et uh, Spike Lee était mon professeur à NYU. Il a vraiment appris il y a quelques années. Et nous parlions de ce film sur le côté, quand il était encore like, une like idée sur le papier. Vous considérez vous comme un directeur très égyptien Je suis un égyptien. Ça ne va jamais changer et je serai toujours un égyptien égyptien. Je pense qu'en termes de filmmaking, si la histoire est bonne et si la histoire fonctionne, je pourrais aller au fin du monde et faire un film là. Et si ça fonctionne encore, ça veut dire que j'ai fait mon travail bien.